ഇ സി നഴ്സിംഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ സി വി എ സിർബ്രോ വാസ്കുലോ ആക്സിഡന്റ് സ്ട്രോക്കിനെ പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ തിയറി പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടിക്കഥ ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ അന്നൊരു നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഈ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അമ്മച്ചി സാധാരണ നടന്ന് അമ്മച്ചീനെ നമുക്ക് റോസി എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം റോസി അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി സാധാരണ നടന്ന് പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയാണ് ഈ അമ്മച്ചി നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൈസ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നര നാല് ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന അമ്മച്ചിയാണ് അപ്പം എന്ത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും അവരെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിടണം അതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഒരു നഴ്സ് ഒന്ന് ഞാനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ അമ്മച്ചി പറയാണ് എനിക്ക് കാല് അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാളെ എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ പിടിച്ച് എണീപ്പിക്കാൻ നോക്കുമല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത് അന്ന് ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ ഉടനെ അടി നമ്മൾ പാരാമെഡിക്സിനെ വിളിച്ചു പാരാമെഡിക്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് പാരാമെഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആംബുലൻസിനെ വിളിച്ചു നയൻ വൺ വൺ എക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല സോറി ആംബുലൻസുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു അമ്മച്ചി കൂടെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ താമസിക്കുന്ന അമ്മച്ചിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പാരാമെഡിക്സിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ എന്നോടും കൂടി ചോദിച്ചു സ്ട്രോക്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴേ എനിക്ക് കത്തിയേ സ്ട്രോക്ക് ആയിരിക്കുമോ എന്താ അന്ന് ചക്ക വീണ മോളി കത്തു എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ആ സ്ട്രോക്ക് ആണ് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വന്നു ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്തായിരുന്നു സംഭവം സംഭവം സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ചക്ക വീണ് മോലി ചത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അനുഭവമില്ലേ നമ്മുടെ നേഴ്സുമാർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തുടങ്ങണ സമയത്ത് തുടക്ക സമയത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അസസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ അന്ന് ചക്ക വീണ് മോലി ചത്തതാ അത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് ഇൻസിഡന്റ് ആണ് ഒരു കഥയും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ മരുന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള അവിടെ താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻസിനെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേച്ചി ചേച്ചി മലയാളിയാണ് ചേച്ചി ഓടി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അൽബിൻ നമ്മുടെ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു റോബർട്ട് ആ റോബർട്ട് അപ്പച്ചൻ റിയൽ നെയിം അല്ല ആളുടെ റോബർട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വെടുപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ പോരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നു ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ആ ഹേ റോബോട്ട് ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് അപ്പോൾ റോബോട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വർത്താനം കേട്ടപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പച്ചൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പം അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് പറയണത് ഇനിയിപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആൾക്ക് ഇനി ഫ്രഞ്ച് അറിയോ ഫ്രഞ്ച് ആണോ പറയണത് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തായാലും അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവാത്ത എന്താന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേഴ്സായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പാരാമെഡിക്സിനെ വിളിച്ചു പാരാമെഡിക്സിനെ വിളിച്ച് അവരെ പാരാമെഡിക്സുകാർ വന്നു അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ ഷുഗർ ലോ ആയതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്തു ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പച്ചൻ്റെ ഈ അപ്പച്ചനെ എണീറ്റ് നടക്കണമാണ് അപ്പച്ചൻ്റെ ഫേസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടിപ്പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ആൾ തട്ടിപ്പോയി ആളുടെ ബ്രീത്തിങ് നിന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നു ഡോക്ടർ വന്ന
ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ബ്രെയിൻ സെൽസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല ബ്രെയിൻ സെൽസ് മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നു ആ ദാറ്റ് എൻസെപ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് ഇനി ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്താതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് എത്താത്തത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് ഹെമറോജിക് സ്ട്രോക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആ ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലഡ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്താത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ആകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടാം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് കൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടാം അല്ലേ ഒരു ക്ലോട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതല്ലാതെ വേറെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അദ്രോസ് ക്ലോറോസിസ് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൊണ്ട് അടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡായി അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്ട്രോക്ക് ഇനി ഹെമറോജിക് സ്ട്രോക്ക് ആ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹെമറോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലീഡിങ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇന്ന് ബ്ലീഡിങ് ആയി സ്ട്രോക്ക് ആയി ബ്ലഡ് വെസൽസ് ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തായിരിക്കാം അന്യൂറിസം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഏജ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഫ്രജൈലായി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ഐ സി പിക്കൊക്കെ കൂടി എൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ടെൻഷനൊക്കെ കൂടി ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ബ്ലീഡിങ് കാരണം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല ബ്ലഡ് ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ സെൽസ് നശിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രോക്ക് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഇസ്കിമിക് സ്ട്രോക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ട് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു ബ്ലീഡിങ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് പഠിച്ച് ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് സ്ട്രോക്കും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാം അത് റിയൽ സ്ട്രോക്ക് അല്ല ഒരു വാണിങ് സൈൻ എന്നൊക്കെ പറയും ആ പറയുന്ന പേരാണ് ടി ഐ എ ടി ഐ എ എന്താണ് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇസ്കിമിക് അറ്റാക്ക് ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇസ്കിമിക് അറ്റാക്ക് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ സർവൈവ് ആയി പോകുന്ന കുറച്ച് നേരം മാത്രം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാണിങ് സൈൻ ഓഫ് സ്ട്രോക്കാണ് ഈ ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇസ്കിമിക് അറ്റാക്ക് അത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകണമെന്നുള്ളൂ ടി ഐ എ ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇസ്കിമിക് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് ടാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക്സ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതല്ല ട്രാൻസിയൻറ്റ് ഇസ്കിമിക് അറ്റാക്ക് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഈ സ്ട്രോക്ക് എൻ്റെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സ്ട്രോക്കിന് ഒരു നാഷണൽ ആക്രോണിയം വൈഡ് ആയിട്ട് യു എസിലും അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് അസോസിയേഷനൊക്കെ അപ്രൂവ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രോണിയം ഉണ്ട് അതിനെ പറയണതാണ് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം ഈ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എഴുതി വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ അപ്പം തന്നെ നല്ല മാർക്കായി ഫാസ്റ്റ് എന്താണ് എഫ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് അടിച്ച പേഷ്യൻ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മുഖം കൂടിയിരിക്കണം ഫേഷ്യൽ ട്രൂപ്പ് എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആം ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സൈഡഡ് വീക്ക്നെസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കൈ മാത്രം കൈ ഇങ്ങനെ നൽകാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലുള്ള വീക്ക്നെസ് വൺ സൈഡഡ് വീക്ക്നെസ് ഇനി എസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എസ് എന്താണ് സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്ലറി സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും നേരത്തെ അപ്പം അപ്പം പറയാൻ
TPA, Tissue Plasminogen Activator. That is streptokinase, multiplase. That is closed clot pustures. What is this? What is this? What is this? This is called clot pustures. Now, this patient is blocked. This is called dilute. What is this? Clot pustures. This is called hemorrhagic stroke. Patient in the blood vessel like a put the patient bleeding lady and a show. As a myth, number of clothes to work and the end in the sample again. Patient has to do it here. Could come with it. Apo in the number of golden key and then a patient in eight to other number in the end. I'm CT or not like CT with it. Patient in a end the CT scan. See the patient in a end the type of stroke on a in the like I did. Identify sih nam. Adik, itu trend pattern na identify sih nam. Within 4.5 hours ini nol lele, nama le CT scan jadi tu. I, ada window ond. Ada window kriteria 3 to 4.5 hours na nampar na. A window le, nama le patient ni, ini, ini kudu kana ni. Patient ni, ini tu sampai ni fast aite recovery am betul. Nama le paranya hemorrhagic stroke le throat pustures kudikan pada ni nampar ni. Enda nama le kudikan ni, enda nama le hemorrhagic stroke le nama le cie ni. Pesen ni ada, brain tu, ulil le, ini sampun putih tu, bleeding naro nutri kena. Apa dah mula pesen ni? Ini pesen ni ada ICP, ini blood tu ulil le kudel kondo, ni ICP kudel lahir kena. Pesen ni itu orang la sahaja dende, seizure orang la sahaja dende, seizure precautions ada kena. Pena pesen ni, kita better trust kudu. Pena kita cegah ni karya orang pesen ni, constipation ni lah dili kena. Constipation ni lah dengan kita, kita perlu stool softener sorok, black sedaps sorok. Ini nana constipation patient ni strange itu kan? Nale, ini kod ICP kod. ICP kod kan? Nale, ini sampai kita pinning bleeding over sah. Apa ini nana hemorrhagic stroke ni? Kita perlu change the management. Apa nana kita stroke types of stroke baru ni? Stroke ni ischemic stroke ni management baru ni. Hemorrhagic stroke ni management baru ni. In the stroke, we have a risk factors. Stroke, we have a risk factors. Main risk factors are hypertension. Hypertension. Hypertension, blood pressure, 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 more than 140 for a long time. That's why we have a stroke. That's why we have a stroke. Pressure kuri kaya ni ada hemorrhagic stroke kuri ane, blood vessels ini dah lassi jadi kuri ane korai ane lassa ada dek ke, balai balai kuri dera ane, leh. Ini blood pressure kuri ane lala, karena ini obesity, alangi, nama kita hyperlipidemia, nama kita blood dili, hyperlipidemia orang ini jadi sampai begini, hyperlipid cholesterol, ada ni kuri kaya ni leh, ini sampai begini, blood flow obstruct tay, ischemic stroke kuri ane lassa ada dek ni leh. Apa hypertension ane kaya ni manage ni dek ni. Tapi handy hypertensive sekali kan? Hyperlipidemia, obesity kan? Mungkin, mungkin dana cium betul. Lifestyle modification cium. Hyperlipidemia and cholesterol lowering pills, rose water statin poli la. Macam ni kita nak kaji kan? Pina smoking, smoking in smoking, engkau ni ada macam ini efek ni. Smoking ni ni ala, nama kita blood vessels swollen awan, inflamed awan, ada beri ada ni elasticity nasib beran. Ada bukti, hampir aja stroke ni awan la sahaja. Pelari pelari kuda lana, kalau ini diabetes mellitus, diabetes mellitus kan, enggaknya anak sambung ini, nama kita rektur tu le, panjat sara dalam tu kuda kena le, aduh, nama kita blood enggaknya u, ada serap tu boleh awal le, apa apa blood ni le, normal tinna sega korang ni le, aduh, blood vessels ni efek tinggi tu, anggane stroke ni kiri dia ni le, sahaja dia ni, ini arti tu, nama kita eight last perayaan agari ni dah le, AFib, atrial fibrillation, kalengnya Heart valve ini kita susu sekarang. Nampaknya blood di lalat throat, nampaknya brain lagi travel ini tu, abade obstruction mana, anggane stroke beranak lalat sah di dinding ini le, ini condition sile, heart valve malfunction, kelengi AFib poli lalat rida rida undang le, ini valve travel ini block beranak lalat sah di dinding. Pada kian ini dinding risk factors, ini nampaknya mungkin ada stroke ini nursing management dana. Ini adalah nursing management. Di stroke, awalnya pasien ini, nama orang ni dikira kerja ini adalah right side ini stroke orang lalai pasien ini. Pasien ini left side, left side ini dari kim paral paralysis dari kim pasien. 
എമി പ്ലീസിയ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് പേഷ്യൻ്റ് അനക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്താ പറയുക അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റൈറ്റിലായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റെ എഫക്റ്റഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എഫക്റ്റഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രോക്കുള്ള വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹെമി അനോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ണ് ശരിക്കും ഒരു കറുപ്പനിട്ട പോലെ കറുപ്പനിട്ട പോലെ അവർക്ക് ഒരു സൈഡിൽ വിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തായിരിക്കും ഫോൾ റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നെഗ്ലക്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് അനക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ നെഗ്ലക്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോൾ റിസ്ക് ഫോ ഫോൾസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ല ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം പേഷ്യൻറ്റിന് നല്ല സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളവരെ ഏത് സൈഡാണോ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് സ്വാളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇപ്പം താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിയുമ്പം ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു സോളോയിങ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താതെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കില്ല സോളോയിങ് കാരണം എന്താണ് ഇത് സ്പാജ് ചെയ്യുക പേഷ്യൻറ്റിന് സോളോയിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മേക്ക് ഷുവർ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് അപ്രൈറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ എനിക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് സോളോയിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പ്യൂരി ഡയറ്റ് എന്ന് പറയും പ്യൂരി ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പം മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുക ചിലവർക്ക് എൻ ജി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും ചില പേഷ്യൻസിന് എന്തുണ്ടാവും എൻ ജി ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ നമ്മൾ എന്തിനാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ്പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവരുടെ സോളോയിങ് എബിലിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ആസ്പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് വേറെ നേഴ്സിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ആകെ ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരിക്കും ചില പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആങ്കർ കാണിക്കും ചില പേഷ്യൻറ്റിനെ ബർബലി നമുക്ക് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫേസ് ചെയ്യുക സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നീഡ്സ് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം സംസാരിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പേഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ ഒരു ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതി കാണിക്കാനായിട്ട് അവരോട് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഈ കുറച്ചും കൂടി താടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എലിമിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പവൽ ഇൻ കോണ്ടിനൻസ് ബ്ലാഡർ ഇൻ കോണ്ടിനൻസ് ചിലപ്പം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല യൂറിൻ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാഡർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അവർ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫോളോ ആയിട്ട് കൊടുക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹെമലജിക്കുള്ള സ്ട്രോക്കിന് റിലാക്സ് ടിപ്സ് കൊടുക്കണം ഇവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പും അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ പേഷ്യൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ബിഹേവിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ടാക്സിയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോർഡ് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഈ സി നേഴ്സിങ്ങിനെ ചെറിയൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അവിടെ കൂടുതലും നമ്മൾ വൺ മിനിറ്റ് വീഡിയോസ് ആണ് റീൽസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്